Bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué sabemos de esta convocatoria del gobierno? ¿Existe, no existe? Eh, ¿Ya tuvieron algún diálogo preliminar para ver si congelan eh, bueno, precios, salarios? Digamos, ¿Cuál es la idea? Bueno, todavía no hemos tenido ninguna convocatoria. Conocemos lo mismo que ustedes que ha lanzado el presidente de la nación, pero todavía no hemos sido convocados. Nosotros no creo que ya lo que va de la semana, mañana y viernes seamos convocados. Claro. Estimo yo, digamos, no, no, no he tenido ninguna información, este, no hemos tenido la CGT, salvo que haya algún compañero que esté informado, pero no creo, ya nos hubiéramos enterado, nos hubieran dicho, pues en el caso nuestro, de un sector de la CGT, que el referente es Pablo Moyano, que está en el exterior, en un encuentro de la Internacional Federación Internacional de Transporte, así que, espero se hubieran comunicado porque quedamos algunos compañeros a cargo de eso y no, no tuvimos ninguna comunicación, así que, Conozco lo mismo que ustedes que ha planteado el gobierno nacional a través del presidente de la nación. ¿Y qué se imagina, Plaini? O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con hacer un gran acuerdo? ¿Qué cosas sí o qué cosas, digamos, no permitirían dentro de ese marco? A ver, no es un problema de imaginación, es un problema de cómo resolvemos la pérdida de, de, de poder de compra de salario. Pero bueno, eso después el gobierno, sé que tiene las herramientas, los instrumentos. No me aventura a decir absolutamente nada hasta tanto que nos hemos reunido. Está claro que nosotros tenemos reclamos, tenemos situación donde hay una asimetría en el ingreso salarial, en las distintas actividades. Hay, hay un sector inclusive que le cuesta llegar a fin de mes, que son los salarios más bajos. Por alguna razón, el propio nuevo ministro de Economía, de Agricultura y Producción ha dicho que este, tiene la intención de, de ver cómo se ingresa algún recurso directo para los trabajadores que están entre 50 y 150 mil pesos, además de la paritaria, obviamente, siempre entendemos que para nosotros la paritaria es un elemento innegociable, como decíamos en los años 70, 80, esa rajatabla, pero bueno, si hay un ingreso extra, como ha pasado ahora hoy con los jubilados, que además de la movilidad jubilatoria de, de, de 15% le dan un bono de 7 mil pesos durante tres meses, Siempre bienvenido para cualquier trabajador, activo o pasivo mucho más todavía. Así que hasta tanto no tengamos la reunión con el Ejecutivo, pero está claro que nosotros necesitamos una mesa para resolver estas cuestiones. Lo que, lo que se denomina el Consejo Económico y Social tendría que tener una actividad permanente, tendría que tener este, eh, eh, un carácter eh, todo el tiempo de ver cómo va, vamos resolviendo temas que hacen a la problemática que tenemos hoy la clase trabajadora. Uh -huh. Omar Agustín Álvarez Rey, te saluda. Te quería preguntar puntualmente por esto que decías vos y señalabas de, de Sergio Massa cuando asumió. Sergio Massa cuando asumió dejó en claro que la cuestión a recomponer eran los salarios y ayer, por lo menos lo que percibí yo, y esto te quiero preguntar, eh, el presidente puso el ojo sobre los precios y no sobre los salarios. Eh, ¿Pensás que hay algo ahí que... No hay acuerdo, porque en principio Massa había anunciado públicamente que los iba a convocar para este jueves. Porque la convocatoria es para hablar de precios, no de salarios. No, no, no era lo que el acuerdo de ayer, eh, Fernández, lo que dijo en el acto es para eh, algún acuerdo de precios y salarios. Massa había dicho otra cosa hace seis días, diciendo, bueno, hay que recomponer rápidamente salarios. ¿Pensás que ahí está el que de la cuestión en un sector que, que se está discutiendo, un sector que dice, bueno, vamos a recomponer salarios, y otro sector que insiste con esto de el acuerdo de precios y salarios que hace dos años y medio el gobierno no viene consiguiendo. No, yo no lo entiendo así, porque el propio okay. presidente ayer cuando habló también dijo que eh, la, la, la voluntad, la decisión y la intención siempre del Ejecutivo es que los salarios le ganen a la inflación. Mm. Si no, no hubiera dicho eso. Así que me parece que ahí tenemos eh, una, una, una interpretación distinta. Yo interpreto que el gobierno lo ha dicho siempre. Después que se pueda... Son dos pesos aparte y hay, y hay que hacerlo, hay que lograrlo. Para nosotros es importante y es fundamental. No creo que allí haya dos miradas del, del Ejecutivo Nacional, una del presidente y otra de su ministro. No, no, creo que es la misma mirada y lo que nosotros esperamos y aspiramos resolver esto cuanto antes, eh, porque indudablemente es probable que con las propias paritarias que siempre vamos corriendo de atrás, podamos no llegar en alguna actividad. Pero las paritarias sí. corren de atrás siempre, porque nosotros claro. eh, todas son con cláusula de revisión o gatillo. Pero siempre voy a correr de atrás. Si yo te tendría que hablar en términos capitalistas, te diría, cuando yo recibo el aumento, ya me descapitalicé mm, claro. con el valor de mi ingreso. Entonces, este es un tema muy importante, no es un dato menor. Y la otra diferencia que, 
que, que, que surgió y esta sí es pública y, y te quiero preguntar Omar si, si ves un punto de acuerdo dentro de la propia CGT cuando se empieza a plantear eh, si suma fija o no suma fija sale rápidamente la UIA, la Unión de Argentina a decir no, nosotros suma fija no queremos seguir con las paritarias hay un claro. sector de la CGT el que encabeza Pablo Moyano que dice bueno, nosotros no le vamos a negar a la gente que, que está perdiendo la inflación una suma fija y hay otros gremios que dicen no nosotros no vamos por suma fija, vamos por paritaria. ¿Pensás que puede haber un punto en común entre, entre los tres sectores? Sí, sí, desde ya que hay un punto en común. Claramente hay un punto en común. ¿Por qué? Porque, a ver, la paritaria es innegociable, lo acabo de decir. Es a rajatabla, eso es, se diría de carácter inmanente. Si además de la paritaria vos recibís un ingreso por la situación extraordinaria bueno. de inflación, que creo que fue así un comentario que hizo el propio ministro de Economía, ¿por qué yo voy a decirle a un trabajador que no lo reciba? Está bien, pero la paritaria es su instrumento. Y además de eso, acaba de pasar con la movilidad jubilatoria. ¿Qué claro. pasó? Le aumentaron el 15,3%, si no me equivoco, 15,35%, y además le dan un bono durante tres meses de mil pesos. ¿Qué hace? Que ese... Ese ingreso de 43.300 y algo de pesos llega a los 50.000. Claro. Entonces, digo, ¿por qué esto no? Además, por eso yo siempre adjetivo, además de la paritaria, si hay un ingreso generalizado para achicar la pirámide de lo que están en la base y lo que están en la punta, bienvenido sea. De hecho, no es un, algo nuevo, lo hizo Néstor Kirchner con la baña cuando, cuando él asumió. Por lo tanto, creo que ahí hay una mala interpretación. Este, obviamente escucharemos a los otros compañeros cuando haya reunión de secretariado, pero el sector nuestro, que es el Frente Sindical, que como bien vos decís, encabeza Pablo Moyano, y un grupo de nosotros, de compañeros, tenemos varias secretarías, como en mi caso la Secretaría de Política Económica y Social de la CGT, eh, eh, vamos en esa sintonía. Estamos charlando con Omar Plaini, eh, Secretario General de Canillitas, hombre de la CGT, del Frente Sindical. Eh, Omar, con respecto a esto que, que señalás, Supongo que estará previsto que en algún momento se reúna el Consejo Directivo de la CGT sí, claro. para llevar una postura en común. ¿Ya tiene fecha eh, esa reunión? Y, y al margen de, de si ya tiene fecha, si se va a volver a discutir, si ya se realiza la marcha el 17 de agosto, o eso ya no está en discusión. No, no. A ver, la CGT por estatuto social tiene una reunión mensual. Uh -huh. Y hay que hacerla este mes. Uh -huh. Eso corresponde que se haga, que se reúna el secretariado y, y nosotros debatamos todos los temas que tenemos. Eso ya está en el propio Estatuto Social de la TGT, así que eso hay que cumplirlo. Vale suyo que hay que realizarla. Si tratan todos los temas que nosotros consideramos que son los más trascendentes, los más importantes, lo que reviste en actualidad o no, pero que hace a los intereses que nosotros representamos cada uno en la actividad que, que viene o que pertenece. En cuanto a de la marcha, sí, por supuesto, la marcha ya está, se realiza el próximo 17, eso, eso ya está recontra confirmado, hay reuniones de la parte organizativa, como ustedes saben, nosotros somos muy organizados cuando nos movilizamos, siempre tratamos, y esta no va a ser la excepción, va a ser multitudinaria, indudablemente, así que están los compañeros que pertenecen a, la área, a, la, a las áreas de organización, con el propio secretario de organización de la CGT, por ejemplo, las 46 secretarías, hay una que es de organización, eh, instrumentando todos los mecanismos para que la marcha sea como siempre, en paz, en tranquilidad y con nuestros propios reclamos. Ahora, Plaini, esto ya se lo preguntaron a, a Moyano, se lo preguntamos a Cabo Yasky. ¿Es una marcha sí. a favor o en contra del gobierno? Es una marcha en defensa propia. Es una marcha que si el gobierno inteligentemente este, este, lo puede usar para empoderarse esta marcha frente a los sectores concentrados de la economía y de las finanzas, llámese la Asociación de Bancos, llámese la Asociación de Empresarios Argentinos, llámese la, la, la Cámara de Empresas Americanas, llámese el Núcleo Sojero, la Sociedad Rural, todos esos sectores que han eh, permanentemente tratado de desmeditar al gobierno, que han producido o han generado los intentos de corridas cambiarias y financieras, contra todo eso nosotros nos movilizamos y en defensa propia. Lo hacemos por el empleo, lo hacemos por la producción, lo hacemos por el desarrollo y por el trabajo también. Y con masa... Este es el sentido de la marcha. Y con masa, Plaini, ¿con masa no está más cerca el gobierno de todos esos sectores que usted mencionó recién? No me corresponde a mí evaluar eso. Es, eso es la política de gobierno. Yo no, no creo en eso que en el gobierno cada ministro hace lo que desea. Hay una política de gobierno y un ejecutivo nacional. No se olviden que este es un sistema republicano, presidencialista, acá hay un presidente que toma la determinación, él entendió que tenía que cambiar funcionarios, pues bien, lo cambió. Yo siempre suelo discutir ideas, propuestas, yo no discuto nombres propios y mucho menos cosas, ¿no? Como no, no sé, ya sé, pero por, ahí, pero por ahí uno dice, bueno, esto es a favor del gobierno, nos puede utilizar, esto es en defensa propia, en contra de los intereses de las empresas americanas, etcétera. Hoy el gobierno no está tan, quizás más cerca 
de esos sectores por el perfil, quizás, que tiene Sergio Massa como Ministro de Economía? No, yo, yo, yo creo que el gobierno hasta ahora ha intentado articular, ha intentado el propio gobierno articular con los distintos sectores y la experiencia no le ha sido la mejor. Ejemplo, lo de Arco. Que se reunieron con Arco y salió de la reunión de Casa de Gobierno y aumentó su producto. Claro, Entonces sí. digo... Yo creo en un capitalismo organizado. ¿Qué es para mí un capitalismo organizado? Un Estado con capacidad regulatoria. Y este Estado, evidentemente, se ha quedado, desde mi perspectiva, a mitad de camino, tratando de articular. Ahora, también es cierto que el gobierno hizo cosas muy buenas. La pandemia es una de esas. Eh, cómo asistió a todos los sectores desde el, desde el campo laboral, tanto trabajadores como, empresa, como empresariales. Ha hecho cosas muy buenas. Hay 50.000 horas eh, eh, públicas en realización. Pero, evidentemente, en este tema inflacionario, en este tema del acuerdo con el fondo, bueno, ahí hay miradas que no son las mismas, por lo menos 